些事在找我吧。别费劲了，你是抓不到我的。洪世光，我一定会抓到你的。洪世光，我可不叫这个名字。我知道，你用薛灵桥的血活了一百多年，还盗用了别人的身份。哼，你还知道什么？是你在山洞里杀了郑启莲和欧阳慧，因为他们的祖辈和你在当年结过仇。有道理。方晓在哪儿？他还活着吗？错了。什么错了？已经是通缉犯了，还在乎被发现多杀了两个人吗？你找到方晓，不就是因为他看了那两份调查报告吗？我可没这么说。我奉劝你一句。不要再找我，很危险的。是不用再找了，因为你今天就逃不掉。哦，是吗？武侠小说里，往往会有背负血海深仇的主人公，但那常常都是杀父之仇。我还是第一次听说，谁为了曾曾曾祖父结下的仇，找他的后代报复的。队长拿到那两份调查报告已经很不容易了，起码将山洞杀人案的两位被害者联系了起来。不只是联系，还和通缉犯洪世光扯上了关系。丸子姐，你不觉得太巧合了吗？明明之前还是两件毫不相关的案子呀。巧合往往是必然，我更好奇的是。方晓已经失踪了，队长是怎么知道有这么一个保管箱的？我知道了，秘密渠道，老警察一般都有秘密渠道的。哎，丸子姐，你等等我呀，小燕哥，小燕哥。小燕哥，我们先走了啊！回吧，我一会儿也回去是不是要在薛长安小朋友降生之前，给对方准备点纪念品啊？纪念品？嗯，纪念我们彼此相识一场，纪念薛长安的出生，将来也可以当做我的遗物，给薛长安留作当纪念。啊，就像你妈留给你的玉璧，你不是也当做宝贝吗？遗物？你不会小气到连个礼物都不愿意给我准备吧？
。怎么了？蒋姐还没醒吗？嗯。你给她注射妖怪之力了吗？嗯。那就怪了。之前给她注射完妖怪之力后，她不是基本都能保持正常的作息吗？哎，感觉又一朝回到解放前了。田静植的状况不太好，不好到什么程度？体重已经降到了白鼠预测的底线，准备最后方案吧。和薛林桥商量过吗？还没有，不过他会同意的。等你消息。睡这里了呀？吃你昨天晚上最想吃的张记烧麦。哎，来来来，来啊！我告诉你啊，不是张记的虾仁烧麦，我可不吃啊。就是张记烧麦，我一大早开车去买的，而且还是第一龙的。你看，你最近都瘦了。哎呦，真的呀？嗯。哎呀，哪有啊？你宝贝女儿才瘦呢，在直播里面吃那么多，哎呀，本人看着像非洲难民似的。哎，你看，你看，心疼了吧？我哪有心疼？我告诉你。很多女明星为了瘦还去亲喂，也对，也对。哎，嗯，这个周末呀，叫女儿回来吃饭吧。反正月白送我的那什么海参鲍鱼什么的，我也吃不完。嗯，好。上大学时，要是没打碎那个保龄就好了。现在把另一个拍回来，能凑成一对儿。哎呀，我想再提醒一件事情，每提一次啊，我都心疼一次。您还告诉他那是仿的白酒。哎呀，他那个小细节儿跟他爸爸一样。我要是跟他说是古董的话，他不哭三天三夜才怪了。
时月，过来，外婆，小侄。终于醒了，我听见你在叫我，我一直在叫你，我很困，我知道，可是你不能再睡了。我刚刚做了一个很长的梦，梦里看到你、外公、小舅、爸妈，我还听到外婆在叫我。那只是梦。还有个小男孩，他告诉我，不可以过去。然后，我就听到了你在叫我，田俊池，你很乖。你们要过去。学成儿，他有名字，他是我们的孩子，我们要救他。他会平安降生的，你也会好的，田俊池，相信我。
移植？试管婴儿那种吗？不，试管婴儿是受精卵植入母体后再筑巢，不一样。理论上，移植胎儿是不可能的，但我们的体质不一样。我可以在白鹿体内创造一个孕育环境后，将胎儿快速的移植过去。胎儿为了吸收营养和氧气，会和白鹿快速建立联系。我们不是受伤以后会迅速愈合吗？所以要在零下三十度的低温环境中进行。我已经叫了国外做医生的同伴过来帮忙，但是，但是。我们无法预测成功几率，只有开腹后才知道胎儿的生存能力有多强。而且，即使建立联系，小福星作为寄生关系一样的存在，很可能我的身体会产生排异反应。这时候就要看，他能不能打败我的身体，或者说服我的身体。运气，可以这么说。运气这两个字跟我一直就没什么关系。可是小福星有，你该相信他。如果不行呢？不能做最坏的假设，但要做好最坏的打算。如果不行，也要保住你的安全，这是底线。可是，白鹿也会很辛苦。保证小福星平安降生也是我的责任，而且我的体质跟你不一样，如果能顺利移植的话，我不会像你这么辛苦。也对，你是妖怪吗先回去了，最迟后天手术。江一恒，你回去准备吧。好，我准备手术。告辞了。那，不管手术成功或不成功，我以后都不需要你照顾了。你可以随时走了，你不用觉得有心理压力。这段时间我过得挺开心的，以前总以为理解你的处境。其实，在怀上小福星之后，我才发现，超级人类想要在人类的社会中生存，就像在四处都是窟窿的屋檐下躲雨一样，是多么辛苦的一件事。是我太天真了，给你添了很多麻烦。我不觉得是麻烦，所以你不要这样想了。我什么都没办法给你，你给了我爱，一个孩子，你什么都给我了。从今往后，我没。
没什么能够给你的了。还有的，不知道你还愿不愿意给？好，你还想要什么？我想要跟你约会。以前我们不是在回避，就是在争吵，都没有像普通情侣那样好好的约过会。约会。我想让你快乐。跟你约会，对，添加通缉犯洪世光的特征，左手手腕上有五个指印的伤疤。另外，请专业人士模拟一张洪世光老年时期的照片添加上去，他很善于伪装。嗯，我也想尽快抓到他，辛苦了。大约十月份开机。题材是关于一个女孩变成了狗，和她的男朋友相爱的故事。嗯，那是狗演小智还是小智演狗啊？应该是谁戏份多谁唱主角吧。一共九十二场戏，狗的戏份是四十场，大小姐三十一场。哎，那岂不是输给狗了？也可以这么说。这这这，这个出道的作品怎么能输给狗呢？那像话吗？像下一个下一个，是关于两个女孩成长的故事。从十六岁相遇演到三十岁，没有激情戏，是友情的故事。哦，歌颂友情，哎，这题材不错。只是这个导演的电影作品在网上的平均分是四点三，水平不高啊。哎，下下一个，秋老，没了，没没了。我看还是劝大小姐退出娱乐圈吧。做电影咖是很纯粹，但是没有人找大小姐拍电影。这两个戏都是我们主投的。哎，失误了，到到我了啊！不如雪藏了他吧。有你这么做救救了吧？算了，不打了。哎。这老家伙，一到输球的时候就故意找借口。邱总遇到麻烦了吧？因为只有你在有心事的时候，才会忘记让着秋这是这次手术的一些具体的细节，你可以看一下。我们的目的还是要确保万无一失。不要怕，没事的。你也不要怕。我没什么好怕的，能为你做这些，我觉得很高兴。谢谢你，你以后就是小福星的小妈了。你这是什么表情？一日怀胎，终身为妈。我们一起加油吧。一些水备用，虽然应该没什么问题。放心，天鹅是外科医生，比我还要专业，我们一定会尽力的。谢谢。
是恋人的身份，有些事已经不可能从熟悉到陌生，只不过是一种过程。心藏不住心疼，寂寞冰疼，下手毫无分寸。一个人，听到只剩下心跳声，那稀薄的。最好。